అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ టూ వన్ టూలో ఉన్న కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో యాభై మనం చర్చించాం ఇప్పుడు యాభై ఒకటి నుంచి చూడబోతున్నాం వాకింగ్ ఈజ్ గుడ్ బోత్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ రిక్రియేషన్ అన్నారు యాక్చువల్గా ఫర్ అనేది ముందుండాలి తర్వాత బోత్ అనేది తర్వాత ఉండాలి ఎలా రాయాలంటే వాకింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ బోత్ హెల్త్ అండ్ రిక్రియేషన్ తర్వాత ఐ విల్ కాల్ యూ వెన్ ద డిన్నర్ విల్ బీ రెడీ అని ఉంది యాక్చువల్గా ఇందులో ఒకటి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉంటే ఇంకోటి సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండాలి ఐ విల్ కాల్ యూ భోజనం సిద్ధమైన తర్వాత నేను నేను పిలుస్తాను ముందయ్యేది భోజనం భోజనం అయితేనే తర్వాత మనం పిలుస్తాం కాబట్టి ముందు జరిగేదానికి ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిన్నర్ ఈజ్ అని ఉండాలి విల్ బీ కాదు ఈజ్ అది అయిన తర్వాతే నెక్స్ట్ జరిగేది కాబట్టి ఐ విల్ కాల్ యూ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉండాలి తర్వాత ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ వన్స్ టీచర్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది ఏంటంటే హిజ్ లేదా హర్ర అని ఉండాలి వన్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హిజ్ టీచర్ లేదా వన్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ హర్ టీచర్ ఆ విధంగా ఉండాలి ఏదైనా హీజ్ కానీ హర్ కానీ వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎస్టర్డే ఐ ఇక్కడ చూడండి ఎస్టర్డే ఎప్పుడైతే అన్నాడో ఎటువంటి టైం లేదు గతంలో జరిగింది సింపుల్గా సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్లో మనం చెప్పేస్తాం ఎస్టర్డే ఐ సా మై ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద థియేటర్ అని ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా నేను ముందే చెప్పాను సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వచ్చేటట్లయితే ఆ యొక్క టెన్స్ కంపల్సరిగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ ఆఫీస్ సిన్స్ ట్వంటీ టెన్ ఇవి ఫార్ములే ఉంటాయి వాటిని తెలుసుకోవాలంటే పీసీవి ఇంగ్లీష్ అని టెన్సెస్ అని కొడితే మీకు సులభంగా మన వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి కనబడితే ఈజీగా ఫాలో అవచ్చు తర్వాత చూడండి డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఇదేంటంటే ఐ ఆమ్ డూయింగ్ మై హోంవర్క్ నౌ ఎప్పుడైతే మీకు నౌ అనేది కనబడుతుందో అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని గుర్తించాలి ఎప్పుడైతే జస్ట్ నౌ అని కనబడుతుందో అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అని గమనించాలి కాబట్టి ఇక్కడ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ మై హోంవర్క్ నౌ నౌ అనేది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ జస్ట్ నౌ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని తెలుపుతాయి తర్వాత షీ హ్యాస్ బీన్ టీచింగ్ ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ వన్ ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇచ్చేసి ఎండింగ్ పాయింట్ మర్చిపోతారో అప్పుడు సిన్స్ అనేది వాడాలి ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రెండు కన్సిడర్ చేస్తారో ఫర్ రాయాలి సపోజ్ రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆమె పనిచేసింది అనుకుందాం దీన్ని ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు షీ హ్యాస్ బీన్ టీచింగ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ అన్నారు అనుకోండి రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది కాబట్టి ఓహో వీళ్ళే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని పద్దెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తుంది అనమాట అనేసి అనుకుంటాడు ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు షీ హ్యాస్ బీన్ టీచింగ్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రెండు కన్సిడర్ చేసేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే ఫర్ వాడాలి ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ మాత్రమే చెప్తారో అప్పుడు మాత్రమే సిన్స్ వాడాలి తర్వాత ఇంకా సింపుల్ ట్రిక్ ఏంటంటే మనకి క్యాలెండర్లో క్లాక్ గడియారాల్లో కనిపించే అంకెలు ఉంటాయి చూసారా క్యాలెండర్లో ఉండే డేట్లు సంవత్సరాలు ఉంటాయి చూసారా అవి ఉన్నప్పుడు సిన్స్ వాడాలి మిగతా వాటి అన్నిటికీ ఫర్ వాడచ్చు తర్వాత దే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఫోర్ అవర్స్ ఫర్ అనేది రావాలి అనమాట ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మొత్తం హౌ లాంగ్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఇయర్ అనేది తప్పండి దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో చెప్పాలి హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్ ఇయర్ అనేది చెప్పాలి ఎప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాం అని చెప్పాలి ఇక తర్వాత చూద్దాం లెట్ ఈ అండ్ ఐ డూ ఇట్ టుగెదర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆబ్జెక్టివ్ కేసెస్లో ఉండాలి లెట్ హిమ్ అండ్ మీ డూ ఇట్ టుగెదర్ లెట్ మీ డూ ఇట్ లెట్ హిమ్ డూ ఇట్ అని వాడాలే గప్ప లెట్ హీ అనేది రాకూడదు లెట్ హిమ్ అనేది ఉండాలి లెట్ హిమ్ అండ్ మీ డూ ఇట్ టుగెదర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి సంబడి ఎయిట్ మై బిస్కెట్ దట్ ఇన్ ఈజ్ ఎంటి చూడండి ఇక్కడ రెండు టెన్స్లో వైవిధ్యం ఉంది ఎట్లా అంటే ఇదేమో ప్రజెంట్ టెన్స్ని తెలుపుతుంటే ఇదేమో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని తెలుపుతుంది జనరల్గా ఆ విధంగా అయితే మాత్రం ఉండదు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోకి మార్చేయాలి సంబడి has eaten my biscuits ani raavali kabatti ikkada somebody has eaten my biscuits the tin is empty anundali ikkada kuda chudandi idantha kuda tenses lo changes vaati gurinchi ivadam jarigindi when i am watching tv the phone rang idemo simple past lo undi idemo present continuous tense lo undi actually ga nen tv chuse tappudu phone mogindi ani cheppali ikkada mana gathamlo jarigindi kabatti kachithanga when i was anundali yam kad
తర్వాత ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ఇక్కడ గతంలో జరిగిన రెండు సంఘటనలు ఇచ్చారు ఆ గతంలో జరిగిన రెండు సంఘటనల గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో రెండోది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి ఏది సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి ఏది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి అంటే ముందు జరిగిన పని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి తర్వాత జరిగిన పని సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి చూడండి నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ట్రైన్ ఇతను వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి బయట ఉండి ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు ఒకవేళ అతనే ముందు వచ్చి ఉంటే ట్రైన్ లో ఉండేవాడు కాబట్టి ముందెళ్ళింది ఏంది ట్రైన్ అందుకని దీన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో తెలపాలి ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ లేదా ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ఇక్కడే మార్పు చేయమని అడిగాడు కాబట్టి ఇందులోనే మార్పు చేయాలనేది మనకు టిప్ అనేది అందుతుంది ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ మొదట జరిగిన పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో తెలపాలి తర్వాత జరిగిన పనిని సింపుల్ పాస్ట్ లో తెలపాలి తర్వాత శ్వేతాస్ హౌస్ ఈజ్ బిసైడ్ అండి బిసైడ్ ద పార్లర్ శ్వేత యొక్క ఇల్లు పార్లర్ పక్కన ఉంది అని అర్థం బిసైడ్స్ అంటే అది కాక మరొకటి ఐ హ్యావ్ పెన్ బిసైడ్స్ పెన్సిల్ అని అనుకోండి నా దగ్గర పెన్నే కాదు పెన్సిల్ కూడా ఉందని అర్థం ఇక్కడ బిసైడ్ అంటే పక్కన ఎస్ అనేది ఉండదు తర్వాత చూడండి బీయింగ్ ఏ హార్ట్ టుడే వి ఏట్ ఐస్ క్రీమ్ ఎప్పుడు కూడా బీయింగ్ ఏ హార్ట్ అనేది స్టార్టింగ్ లో ఉండకూడదండి యాక్చువల్ గా ఇట్ అనేది పెట్టాలి ఇక్కడ మనిషి ఎవరైనా ఉంటే హీ బీయింగ్ షీ బీయింగ్ అని పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ రోజు కాబట్టి అది అని చెప్తాం సంబోధిస్తాం కాబట్టి ఇట్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ మనకి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ మీద ప్రశ్నలు అడిగారండి దిస్ రెస్టారెంట్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ దాన్ అదర్ చూడండి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి మోర్ అయినా ఉండాలి బెటర్ అయినా ఉండాలి కానీ మోర్కి అర్థం ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ బెటర్ అనేది బెటర్ ఎట్లా అంటే గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ ఏదైనా రెండింటిని పోలుస్తున్నారు అంటే దానికి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ లో కంపారిటివ్ డిగ్రీని వాడుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ బెటర్ అనేది సరిపోతుంది ఎట్లా గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ గుడ్ అనేది పాజిటివ్ అయితే తర్వాత బెటర్ అనేది కంపారిటివ్ బెస్ట్ అనేది సూపర్ లేటివ్ ఈ విధంగా డిగ్రీలో మోర్ అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు నాయుడు ఈజ్ ఫాస్టర్ దాన్ ఎనీ వన్ ఇక్కడ ఎల్స్ ఉండాలి ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఆన్ ద టీమ్ ఎనీ వన్ ఆన్ ద టీమ్ కానీ ఎనీ వన్ ఎల్స్ మిగతా వాళ్ళందరికన్నా అని పోలుస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఎనీ వన్ ఎల్స్ అనేది ఉండాలి తర్వాత డేవిడ్ ఈజ్ క్లెవరెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడండి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ద అనే ప్రిపోజిషన్ ఉండాలి డేవిడ్ ఈజ్ ద క్లెవరెస్ట్ ద క్లెవరెస్ట్ ద హయ్యెస్ట్ ఇట్లా ద బెస్ట్ ఇట్లా ఉండాలి తర్వాత ఈజ్ వరస్ట్ కాదండి ఎందుకు వరస్ట్ ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరిని పోలుస్తున్నాడు కాబట్టి కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఉండాలి బ్యాడ్ వర్స్ వరస్ట్ వర్స్ట్ అనేది సూపర్ లేటివ్ కంపారిటివ్ అప్పుడు ఇద్దరిని పోలుస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ వర్స్ అని ఉండాలి ఈ టీ బదులు ఈ ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ యాపిల్ ఈజ్ ఇక్కడ కూడా అంతే యాపిల్ ని పియర్ ని పోలుస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండాల్సింది కంపారిటివ్ డిగ్రీ స్వీట్ స్వీటర్ స్వీటెస్ట్ స్వీటర్ అనేదే ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి యాపిల్ పియర్ అనే రెండింటిని మాత్రమే పోలుస్తున్నారు కాబట్టి కంపారిటివ్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అని చెప్పేటప్పుడు మాత్రమే సూపర్ లేటివ్ వాడాలి కానీ ఇక్కడ చేస్తుంది ఏంటంటే యాపిల్ పియర్ కి మధ్య మాత్రమే పోలుస్తున్నారు కాబట్టి స్వీటర్ అని మాత్రమే ఉండాలి నో అదర్ డ్రమటిస్ట్ ఈజ్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ షేక్స్పియర్ అని ఉండాలండి యాక్చువల్ గా యాజ్ యాజ్ ఇలాంటి వచ్చేటప్పుడు ఎక్కువగా మోస్ట్ వాడేది ఏంటంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ గ్రేట్ గ్రేటర్ గ్రేటెస్ట్ గ్రేట్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇక్కడ పాజిటివ్ డిగ్రీలోనే ఉండాలి యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ అని ఉండాలి యాజ్ గ్రేటర్ యాజ్ కాదు యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ మాత్రమే ఉండాలి సీత సెట్ దట్ షీఈస్ వెరీ బిజీ దెన్ ఇక్కడ చూడండి సెట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నదని తెలుస్తుంది సో దీనికి అనుగుణంగానే ఇక్కడది ఉండాలి కాబట్టి ఇది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉండేది సో ఇక్కడ వచ్చేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ వర్స్ అనమాట అట్లానే ఇక్కడ కూడా ఆస్క్ అని ఉంది ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కూడా ఏముండాలి అది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మారాలి లేదా సారీ ఆస్క్ హిజ్ మదర్ డా టు గివ్ హిమ్ అనేది రావాలండి ఎందుకు ఇక్కడ అంటే ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ అమ్మగారిని ఒక కప్పు కాఫీ ఇవ్వమన్నారు సో ఇక్కడ ఏందంటే ఆస్క్ హిజ్ మదర్ టు గివ్ హిమ్ ఇది ఫుల్ సెంటెన్స్ కాదు ఇక్కడ ను
ఇక్కడలాగా సపరేట్ సెంటెన్స్ దట్ వచ్చేసి ఇట్లా వచ్చింది కాదు డిపెండెంట్ క్లాజ్ కాదు ఇది ఒక ఫ్రేజ్ అనమాట రాహుల్ ఆస్క్ హీస్ మదర్ టు గివ్ హిమ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ తర్వాత మేరీ ఆస్క్ మీనా వేర్ షీ వాజ్ గోయింగ్ అని రావాలండి వేర్ షీ వాజ్ గోయింగ్ అని రావాలి తర్వాత మిస్టర్ డేవిడ్ సెట్ దట్ హీ వాంటెడ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇది సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి హీ వాంటెడ్ డబ్ల్యూఏఎన్ టీఈట్ వాంటెడ్ టీ తర్వాత ఏదైనా ఈడి వస్తే దాన్ని టిడ్ అనాలి కానీ టెడ్ అనకూడదు అనమాట వాంటెడ్ ఇక్కడ చూడండి కిరణ్ సెట్ దాట్ ఐఏ టు ఎక్స్ దీన్ని రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి కిరణ్ చెప్పాడు తాను రెండు గుడ్లు తిన్నాడని అలాంటి సందర్భంలో కిరణ్ సెట్ దాట్ హీ ఏ టు గెట్ అలా కాకుండా కిరణ్ నేను రెండు గుడ్లు తినా అని చెప్పాడు అన్నప్పుడు కిరణ్ సెట్ దాట్ ఐఏ టు ఎక్స్ కాబట్టి ఇందులో తప్పు అనేది చెప్పడానికి ఏ ఆస్కారం అనేది లేదు జనరల్ గా తర్వాత ప్రిన్సీ సెట్ ప్రిన్సీ సెట్ ఐఆమ్ బయింగ్ ఏ ల్యాప్టాప్ ద డే చూడండి ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ద డే అట్లా రాదు టుడే దీన్ని మార్చినప్పుడు ప్రిన్సీ సెట్ దాట్ హీ వాజ్ బయింగ్ ఏ ల్యాప్టాప్ దట్ డే అని ఎప్పుడైతే ఇన్డైరెక్ట్ లో మార్చుతాం అప్పుడు వచ్చే దాన్ని డైరెక్ట్ లోనే ఉంచారు కాబట్టి అది తప్పు ద డే బదులు టుడే ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫోర్ అవర్ జర్నీ అవర్స్ అని ఉండకూడదండి ఫోర్ అవర్ నాలుగు గంటల ప్రయాణం ఫోర్ అవర్ జర్నీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫోర్ అవర్ జర్నీ తర్వాత ఇక్కడ ఆర్ యూ కాదండి యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఆన్ యూ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్ ఆన్ యూ అనేది ఉండాలి నెక్స్ట్ టు నైట్ ఐ విల్ గో టు ద పబ్ అనేది కరెక్ట్ ఫ్యూచర్ లో అయితే టుమారో ఐ విల్ గో టు ద పబ్ అంటే కరెక్ట్ లే ఇది మార్చమన్నాడు కాబట్టి టు నైట్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ద పబ్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సంథింగ్ కాదు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ సంథింగ్ అని ఉండాలి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నేను నీకు అర్థం ఏంటట్లు చెప్పని అని చెప్పడానికి లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అని రావాలి నెక్స్ట్ లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ అడ్వైజెస్ కాదండి అడ్వైజే ఉంటుంది కానీ అడ్వైజెస్ అనే పదమే లేదు దానికి ప్లూరల్ ఫామ్ అనేది లేదు అడ్వైజ్ అంతే ద పోలీస్ ఆఫీసర్ నీడ్స్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్లూరల్ది ఎస్ చేర్చి లేదండి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే కాబట్టి ఎస్ ఉండకూడదు ఇక్కడ ఐ డోంట్ నో వాట్ దిస్ వర్డ్ మీన్స్ అని ఉండాలి ఓకేనా ఐ డోంట్ నో వాట్ దిస్ వర్డ్ మీన్స్ అని ఉండాలి తర్వాత కెన్ యూ టెల్ మీ వేర్ ద స్టేషన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాలి కెన్ యూ టెల్ మీ వేర్ ద స్టేషన్ ఈజ్ తర్వాత చూడండి ఐ బాట్ మీ అండ్ ఐ పాట్ అంటే నాకు నేనే నేను ఐ పాట్ కొనుక్కున్నానని ఇట్లాంటి పదాలు చెప్పాడు ఐ బాట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ పాడ్ అని ఉండాలి ఐ బాట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ పాడ్ యు ఆర్ ద సేమ్ లైక్ మీ కాదు యాజ్ మీ ఉండాలి యు ఆర్ ద సేమ్ యాజ్ మీ నువ్వు కూడా నాలాగే అని ప్లీజ్ లుక్ లుక్ ద వర్డ్ అని ఉండదు చూడు అని డిక్షనరీ చూడు అంటే లుక్ అప్ అని వాడాలి లుక్ అప్ ద వర్డ్ లుక్ అప్ అంటే పైకి చూడమని కాదు దాని యొక్క అర్థాన్ని చూడమని ప్లీజ్ లుక్ అప్ ద వర్డ్ ఇన్ డిక్షనరీ లుక్ అప్ అనేది ఉండాలి మై గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ లుకింగ్ మై చిల్డ్రన్ అనేది తప్పండి ఎందుకంటే లుక్ ఆఫ్టర్ అని ఉండాలి ఎందుకని అంటే ఇక్కడ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ అనేది రావాలి మై గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మై చిల్డ్రన్ లుకింగ్ అంటే మా పిల్లోడిని చూడు అంటే ఆ చూసా ఆ చూడడం అంటే ఓర్క్ వాళ్ళు ఏం చేస్తాం చూస్తూ ఉండడం కాదు చూడడం అంటే ఆ చూస్తూ ఉన్నా అని చెప్పడం అయితే లుకింగ్ అలా కాదు సంరక్షిస్తుంది అని చెప్పడం మన అర్థం మా అమ్మగారే చూసుకుంటున్నారండి పిల్లల్ని అంటే వాళ్ళు ఏదో చేస్తుంటే ఎగిరి దూకుతూ ఉంటే ఆమె చూస్తూ ఉండడం కాదు ఆమె సంరక్షిస్తుంది అని అర్థం మై గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ మై చిల్డ్రన్ వై ఆర్ యూ యాంగ్రీ విత్ మీ చూడండి ఇక్కడ యాంగ్రీ విత్ మీ అని ఉండాలి ఆన్ మీ కాదు యాంగ్రీకి స్పెల్లింగ్ కూడా ఇది కాదు ఏఎన్ జిఆర్ వై అని ఉండాలి ఇక్కడ విత్ అని ఉండాలి నాతో నీకు ఎందుకు కోపం నా మీద ఎందుకు కోపం అంటారు తెలు తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం యాంగ్రీ విత్ అనేది ఉంటుంది మనం తెలుగులో నా మీద ఎందుకన్నా ఆన్ అనేది వాడతాం కానీ తప్పు యాంగ్రీ విత్ అనేది ఉండాలి ఐ లైక్ ఐస్ క్రీమ్ వెరీ మచ్ అది మనకు తెలిసింది ఐ లైక్ ఐస్ క్రీమ్ వెరీ మచ్ అని ఉండాలి షీ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని ఉండాలి ఆమె విజయవంతంగా ఉంది అని అర్థం అనమాట ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ రాయల్ షీ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్స్ డూ యూ హ్యావ్ మీకు ఎంతమంది పిల్లలు హౌ మెనీ జనరల్ గా ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ గా అ
children plural children's kaadu how many children ante tarvata ikkada inko mistake rendu mistakes unnai okati children ane undali endukante children anedi child yokka bahuvachanam pillavadu ani artham child ante children ante pillalu ani ikkada raavalsindi endante do anedi kuda raavali how many children do you have ani undali tarvata ikkada me and madhu live here itla raadandi etla vastundante madhu and i live here anedi vastundi మొదట వచ్చేసి ఏంటంటే హీ షీట్ ఇట్లాంటివి ముందు వస్తాయి తర్వాత ఐ అనేది వస్తుంది అండ్ పర్సన్స్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్ ఉంటాయి దాని ప్రకారం ఏంటంటే మధు అనేది ముందు వస్తుంది ఫస్ట్ పర్సన్ అనేది తర్వాత వస్తుంది మధు అండ్ ఐ అని ఉండాలి మీ కాదు ఆబ్జెక్టివ్ కాదు సబ్జెక్టివ్ కేసులోనే ఉండాలి మధు అండ్ ఐ లివ్ హియర్ అదండి దేర్ ఆర్ లెస్ స్టూడెంట్స్ కాదండి లెస్ బదులు ఫ్యూవర్ అని ఉండాలి ఎఫ్ఈడబ్ల్యూఈఆర్ fewer students in the class there are fewer students in the class she tried to finish the book quickly an undalandi she tried to finish the book appudu ee quickly book tarvata undali she tried to finish the book quickly before she had to leave ella boye mundu kachithanga pustakam complete cheyalanu we enjoyed ourselves an undalandi we vachinappudu enjoy tarvata eppudu kuda ourselves undali ayi ankonni i enjoyed myself she enjoyed herself he enjoyed himself ani kachithanga enjoy tarvata self anedi raavalsinde we enjoyed ourselves o u r s e l v e s we enjoyed ourselves at a party one should love one's own country ikkada chudandi one should love one's own country ani undali tarvata they are wiser than i ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఇచ్చాడు అట్లా రాయకూడదు దే ఆర్ వైజర్ దాన్ ఐ అనేది ఉండాలి ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఉండాలి మాట్లాడడం అంటే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం భాషలు మనం స్పీక్ మాట్లాడడం ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఐ టాక్ టు రమేష్ ఐ టాక్ టు సురేష్ ఐ టాక్ టు హిమేష్ ఇట్లా ఇక్కడ ఏంటంటే టాక్ టు మీ అనేది ఓకే ఏది ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతుంటే భాషని మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పడానికి మనం స్పీక్ అనేది వాడాలి ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెల్ థ్యాంక్ యూ